வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு முக்கியமான சாப்டர் பார்க்க போறோம் கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் சாப்டர்ல இந்த கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் சாப்டர்ல ஆல்ரெடி இது வரைக்கும் நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் சோ அதுல ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு பாத்திருக்கோம் ஆவரேஜ் ரேட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் சப்போஸ் இது வரைக்கும் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல்ல பாக்குறீங்க அப்படின்னா நீங்க அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பாத்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இட் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் டு யூ ஓகேங்களா இப்ப இந்த ரேட் லா ஆர் ரேட் ஈக்வேஷன் ஆர் ரேட் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாக்க போறோம் சோ இதுக்கு அப்புறம் இந்த இதுல இருக்கக்கூடிய ரேட் கான்ஸ்டன்ட் எப்படி ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்டாவே இருக்கு அப்படின்னு பாக்க போறோம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் எப்படி கேல்குலேட் பண்றது அப்படிங்கறத பாக்க போறோம் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சு சரிங்களா ரைட் சோ இது எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோல நம்ம காம்பாக்டா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் சோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் எப்பதான் நம்ம வீடியோ போடுறோமோ அவங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்துடும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இங்க ரேட் லா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் த ரெப்ரசன்டேஷன் representation of rate of reaction in terms of in terms of <clears throat> concentration of reactants are being so the name rate law so the putting law representation of rate of reaction in terms of concentration of reactants are being so the name rate law appa rate law enna solrudhu appadina that is rate that is equal to or rate that is directly proportional to concentration of reactants appdin solrudhu seringla right ipo the proportionality thookurenga enna pandra or constant kudukura appa rate that is equal to k into concentration of reactant seringla concentration of reactant அப்படிን கொடுங்க சரிங்களா ரைட் இப்போ ஒரு एग्जांपल எடுத்துப்போம் இப்ப a plus b will give c plus d சரிங்களா புரியுங்களா இத ரியாக்ஷன் அப்ப ரேட் எப்படி எழுதலாம் ஏனா ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஏதோ டிபெண்ட் பண்ணிருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன் நாட் ஆன் ப்ராடக்ட் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன் அப்படி எப்படி எழுதலாம் k into a that is concentration of reactant power x seringla adhe mari concentration of reactant b power y appdin solran seringla idha enadhu rate law appdin solran puriyudhingla right appo inga x and y x comma y are experimental values seringla experimental values appo nama experimental value kandupidicha mattum dhaan enna panna mudiyum இந்த ரேட்ல அவ டிஃபைன் பண்ண முடியும் சரிங்களா ரைட் அதே மாதிரி x y தட் गिव्स ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் சொல்ல போறீங்களா x y தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் a மோல்ஸ் ஆஃப் a b மோல்ஸ் ஆஃப் b c மோல்ஸ் ஆஃப் c அண்ட் ஸ்மால் d மோல்ஸ் ஆஃப் d ரியாக்ஷன் இன்வால் ஆகிருக்கு அப்ப ரேட்ல நாம எப்படி எழுதுவோம் இப்போ இப்ப ரேட்ல எப்படி எழுதுவோம் இங்க பாருங்க எப்படி எழுதுவோம் அதாவது rate that is equal to k into a power small a and then b power small b abinda eladano seringa na ma enna eladirukom x and y abinda eladirukom a x and y are experimental values of experimental value na mattum enna panna mudiyum inga rate that means the rate la va define panna mudiyum solla puriyengala appo appo a comma b always not equal to x comma y sometimes it may be equal seringa in the a b abingal enade a b or nothing but stoichiometry a b abingal is stoichiometry seringa but x and y are experimental value chalo puridinga so appa confuse airukudade a b ingal is stoichiometry x y abingal is experimental value please don't confuse in that அப்ப நீங்க ஒரு சில ரியாக்ஷன்ஸ்ல ஈக்குவலாவே இருக்கும் ஏ பி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கமா ஒய் இருக்கும் மேக்ஸிமம் ரியாக்ஷன்ல ஏ கமா பி நாட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படின்னு இருக்கும் சரிங்களா ரைட் அது எப்படின்னா கிளியரா பார்க்க போறோம் சரிங்களா ஓகே கவனிங்க இந்த சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சு இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ரேட் லா அப்படிங்கறது எப்படின்னு பார்க்க போறோம் ரெண்டாவது ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் எப்படி கேல்குலேட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் 
அதே மாதிரி அதுல இருக்கக்கூடிய ரேட் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் ஆல் த த்ரீ ரியாக்ஷன் எப்படி ஈக்குவலா இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க இப்போ ஏங்கிற ஒரு ரியாக்டன்ட் எடுத்திருக்காங்க பிங்கிற ஒரு ரியாக்டன்ட் எடுத்திருக்காங்க ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு ப்ராடக்ட கொடுக்குது சி அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க அப்ப இது ஏ ரியாக்டன்ட் இது பி ரியாக்டன் சி ப்ராடக்ட் நமக்கு ரேட் லா படி என்ன அதாவது ரேட் தட் இஸ் ஈக்வல் டு கே ரேட் கான்ஸ்டன்ட் இங்க கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் இல்லைங்களா ரியாக்டன்ட் பவர் எக்ஸ் அதே மாதிரி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் B, ரெண்டு ரியாக்டன் இருக்கு அதனால ஏ பி அப்படின்னு எடுத்துக்கோ இந்த எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கறது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூ அப்ப நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கிடைச்சிருக்கு இதுல இருந்து இது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டேட்டா இது சரிங்களா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டேட்டால இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா வில் கெட் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணிடலாம் ரேட் ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இப்ப வாங்க எப்படி பாக்கலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் ஏ பாரு 0.4 புரியுதுங்களா இப்ப பண்ணா ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க இங்க இருந்து இங்க பாக்கணும் அப்ப ஒன்னுக்கும் த்ரீக்கும் பாக்கணும் சரிங்களா அப்ப நீங்க கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியது ஒன்னு சரிங்களா எப்படி எழுதலாம் ரேட் ஈக்வேஷன் எப்படி எழுதலாம் ரேட் என்னுடைய அதே மாதிரி அங்க பி தான் இருக்கு B power y. So, now, right. so, this is the equation. This is the equation. This is the rate. 1.6 is equal to k into 2a. 2a power x. This is the b power y. Right. Third experiment. This is the experiment. The rate is 0.8. That is equal to k into ஏனுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் என்ன இருக்கு ஏ னே இருக்கு a பவர் x அப்படின எடுத்துக்கறோம் b னுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் 2b அப்படின எடுத்துக்கலாம் பவர்ல y எடுத்துக்கேன் சரிங்களா ரைட் இப்போ x and y னுடைய வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்க இப்போ இதுல காமனா என்ன இருக்குன்னு பாருங்க காமனா b இருக்கா இப்போ இந்த 1 2 எக்ஸ்பிரன்ட்ல காமனா b இருக்கா அப்ப இத பொறுத்து மாறல இத பொறுத்து மாறி இருக்கு அப்ப 1 ஐயும் 2 ஐயும் டிவைட் பண்றோம் அப்ப ஈக்குவேஷன் 1 டிவைடட் பை ஈக்குவேஷன் 2 சரிங்களா புரியுதா equation 1 is equation 2 எப்படி எழுதலாம் அப்ப 0.4 by 1.6 that is equal to இங்க k இதுளுடைய ரேட் என்ன a power xங்களா x இங்க b power yங்களா அப்படி எழுதிட்டேன் by இங்க செகண்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் என்ன k into 2a power x சரிங்களா x அதே மாதிரி b powerல y புரியுதா அப்படியே எழுதி வேண்டியதா அப்படியே ரேட் எழுதி அப்படியே டிவைட் பண்ண வேண்டியதா பாருங்க k k கேன்சல் ஆடுமா b பவர் y b பவர் y கேன்சல் ஆடுமா அப்ப ரிமைனிங் என்ன இருக்கு a a கேன்சல் ஆடுமா அப்ப 1/2 னு இருக்கும் சரிங்களா அப்ப இங்க 0.4 அப்ப என்னலாம் 1/4 னு இருக்கா ரைட் அப்ப 1/4 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2 பவர் x சரிங்களா ரைட் எழுதிடா இது இத வேற அப்படி எழுதலாம் இத அப்படியே மேலே கொண்டு போய்டுனா 4 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 பவர் x அப்படி எடுத்துக்கலாமா புரியுதுங்களா புரியுதுங்களா
ஒன்ிங்க <laughs> y node value இப்ப 1 னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சொல்ல புரியுதுங்களா ரைட் இதுல சிம்பிள் ட்ரிக்கா எப்படி பண்ணலாம் பாருங்க இப்போ நல்ல கவனிங்க x 2 னு கண்டுபிடிச்சோமா y 1 னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லீங்களா இதுதான் என்னது அப்ப x y that is equal to order அப்படிን பார்த்தோம் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் னு பார்த்தோம் சரிங்களா அப்ப 2 1 that is equal to 3 அப்ப இந்த ரியாக்ஷன் என்னது थर्ड ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அப்படிን சொல்றோம் புரியுதுங்களா ரைட் இப்ப பாருங்க ஏன்ஸ்டேஷன் <laughs> இங்க 1 னு இருக்கா அப்ப b சரிங்களா b 1 னு இருக்கு அப்ப 2 b னு வந்திருக்கு அப்ப எத்தனை டைம்ஸ் இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு 2 டைம்ஸ் இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு இல்லீங்களா b 2 b னா 2 டைம்ஸ் ஆ அப்ப அதே நேரத்துல ரேட் என்ன ஆயிருக்குன்னு பாருங்க இங்க இருந்து இங்க இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு எவ்வளவு பாருங்க 0.4 ல இருந்து 0.8 அப்ப எத்தனை டைம்ஸ் இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு 2 டைம்ஸ் அப்ப 2 டைம்ஸ் அப்ப 2 2 னா 1 அது தட் மீன்ஸ் 2 2 1 1 சரிங்களா அப்ப ரேட்டுக்கு வர்றதுல என்ன வேல்யூ வருதோ அந்த வேல்யூ மேல எழுதிட்டு இங்க சேஞ்ச் வருது இல்லையா அத கீழ எழுதுனீங்கனா யூ will get answer for x 2 y 1 இப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் சொல்ல புரியுதுங்களா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ட்ரிக் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பார்த்த உடனே நீங்க எடுத்துறலாம் இது என்ன ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன்னு சொல்லிரலாம் சரிங்களா ரைட் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரிங்களா இப்போ எப்படி எழுதலாம் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் பாருங்களே இந்த x y க்கு பதிலா நம்ம வேல்யூஸ் எழுதிரலாம் சரிங்களா இது ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இல்லீங்களா இப்போ இதுல 2 இதுல 1 இதுல 2 இதுல 1 இதுல 2 இதுல 1 அவ்வளவுதானே சரிங்களா இப்போ ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கால்குலேட் பண்ணுங்க பண்ணலாமா அப்படி பாருங்க இப்போ நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் தட் இஸ் ரேட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு k a இப்போ 2 ல இருக்கு b பவர்ல 1 இருக்கு அதாவது x and y உடைய வேல்யூ பவர்ல இருக்கு அப்படினா என்ன அர்த்தம் a உடைய கான்சென்ட்ரேஷன் அதுனுடைய ரெண்டு மடங்கு Two times, பண்ணது இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணது ரியாக்ஷன் உடைய ரேட்டுக்கு சரிங்களா ஆனா பி உடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அளவு ஜஸ்ட் கொஞ்சம் தான் ஒரே ஒரு டைம் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது சொல்ல புரியுங்களா ரைட் இப்ப எழுதிருக்கேன் இப்ப கே உடைய ஃபார்முலாம் கே தட் இஸ் ஈக்வல் என்னதுனா ரேட் பை ரேட் பை ஏ பவர் டூ அதாவது எக்ஸ் உடைய வேல்யூ தென் பி பவர் ஒய் ஒய் ஒய்னுடைய வேல்யூ ஒன் எழுதிட்டேன் சரிங்களா இப்ப ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிக்கலாமா For first equation, first equation first equation 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 அப்ப இதான் k உடைய வேல்யூ இட்ஸ் a கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அப்படினு சொல்லிருக்காங்க ரைட்டா இது எக்ஸ்பெரிமென்ட் நம்பர் 2 க்கு பாருங்க 
பாருங்க Point theta by a power la 2 ne change illa 2 b power appa 2 into b power la 1 okayla appa divide panna enna kadaikum 0.4 appa 0.4 by a power 2 and b power 1 appa inge endha enadhu that is equal to k value appa k value parunga experiment number 1 ku 0.4 by a square b power 1 சரிங்களா அதே மாதிரி k வேல்யூ ஃபார் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் நம்பர் 2 0.4 a 2 b 1 இதுதான் கிடைச்சிருக்கு அதே மாதிரி இங்க k வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஃபார் थर्ड ரியாக்ஷன் பாருங்க 0.4 a 2 b 1 சொல்லுங்க புரியுங்களா அப்ப ரியாக்ஷனுக்கு ரியாக்ஷனோட ரேட் चेंज ஆயிட்டு இருக்கும் எப்போ கான்சென்ட்ரேஷன் चेंज ஆனா கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன் चेंज ஆனா ரியாக்ஷனோட ரேட் चेंज ஆயிட்டு இருக்கும் ஆனா எது चेंज ஆகாது ரேட் கான்ஸ்டன்ட் உடைய வேல்யூ चेंज ஆகாது சொல்றது புரியுதுங்களா ஐ திங்க் சோ உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்க थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग थैंक यू